வணக்கம் அன்பு உள்ளங்களே ஆரோக்கியமும் அடுப்பங்கரையும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த வீடியோவில் முருங்கைக்கீரை மசால் வடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்கு போகலாம் எப்போ உணமோ கடலைப்பருப்பை வச்சு மசால் வடை செய்வோம் இன்றைக்கி அது கூட முருங்கைக்கீரையை சேர்த்துக்கிட்டு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும் அப்படின்றத முதல்ல நம்ம பார்த்துருவோம் முதல்ல கடலைப்பருப்பை ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக ஒரு மூணு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சோம்பு உப்பு இப்போ நம்ம பார்த்த பொருளெல்லாம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் முதல்ல கடலைப்பருப்பை போட்டுக்கலாம் கடலைப்பருப்பு நம்ம ஊற வச்சு தண்ணியெல்லாம் சுத்தமாக வடிகட்டிட்டு தண்ணி இல்லாமல் இருக்கணும் கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமானாலும் வடை செய்யும்போது வடை வந்து எண்ணெயை கொஞ்சம் அதிகமாக இழுத்துரும் அதனால தான் மாவு வந்து சரியான பதத்துக்கு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அடுத்து இஞ்சி ஒரு துண்டு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போட்டுடலாம் பெரிய பல் பூண்டு ஒரு மூணு போடுறேன் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூனு உப்பு இந்த கடலைப்பருப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு போடுறேன் அரைக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா பொருளையும் போட்டுட்டோம் இப்போ மிக்சியில் இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை ரொம்ப நைஸாக அரைக்காமல் குறக்கரணும் இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி குறக்கரணும் இருக்கணும் ரொம்ப நைஸாக வேண்டாம் இந்த பதத்தில் மாவு அரைச்சா தான் வடை நல்லா முறுமுறுப்பாக இருக்கும் பச்சை மிளகாய் நான் ரெண்டு தான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு கூட சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாவை அரைக்கும்போது நம்ம ஏன் சேர்க்குறோன்னா வடை மாவு முழுவதுமே ஒரே மாதிரியான காரம் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால தான் கடலைப்பருப்பு அரைக்கும் போது அதே கூட சேர்த்து நம்ம அரைக்கிறோம் வடை மாவு அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் அடுத்து கீரை முருங்கை கீரை நல்லா சுத்தம் செய்து அது ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி எடுத்து வச்சுருக்கோம் வெங்காயம் நல்லா பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் தேவையான அளவு உப்பு அடுத்து இந்த மாவில் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்குவோம் நான் வெங்காயம் வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி கீரையும் போட்டுக்கலாம் முருங்கைக்கீரை இந்த அளவுக்கு போட்டால் நமக்கு போதும் அடுத்ததான் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம மாவில் உப்பு சேர்த்து தான் அரைச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம வெங்காயமும் முருங்கைக்கீரையும் போட்டிருக்கிறதுனால அதுக்கு தேவையான உப்பு நம்ம இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது மாவு வெங்காயம் முருங்கைக்கீரை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கலாம் மாவு நம்ம கொஞ்சம் உதிரியாக தான் அரைச்சிருக்கோம் வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா பிசையும் போது மாவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈரப்பதம் கிடைக்கும் இப்போது வடை மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ வடையை ஒன்றுனா தட்டி போடலாம் வடையை போடும்போது ஒரு ஓரமாக போடணும் இல்லைனா எண்ணெய் தெரிச்சிடும் எவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வடையை தட்டி போட்டுக்கலாம் அதிகமான அளவு போட்டாலும் வடை வந்து வேகாது இப்போது ஒரு பக்கம் வெந்துடுச்சு அடுத்த பக்கம் திருப்பி விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் பொன்னிறமாக 
வடை ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம வடை எடுத்துடலாம் எடுத்து ஒரு தட்டுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம் இப்போ சூடான சுவையான முருங்கைக்கீரை மசால் வடை ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இன்னைக்கு வடையில் சேர்த்துருக்கிற முருங்கைக்கீரையில் அதிகப்படியான சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்குது அதனால் நீங்களும் இதே மாதிரி முருங்கைக்கீரை வடை செய்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தவறாமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி